മായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഐക്കൺ ഈ രീതിയിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാംസ് മെനുവിലൂടെ ഏലിയാസ് മായ അൺലിമിറ്റഡ് സിക്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക മായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി മായ സിക്സ് അൺടൈറ്റിൽഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ ബാറും ടൈറ്റിൽ ബാറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായി മിനിമൈസ് റീസ്റ്റോർ ക്ലോസ് ബട്ടണുകളും കാണുവാൻ സാധിക്കും ടൈറ്റിൽ ബാറിന് തൊട്ട് താഴെയായി ഫയൽ എഡിറ്റ് മോഡിഫൈ തുടങ്ങിയ മെനുകൾ അടങ്ങിയ മെനു ബാർ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മായയുടെ വിവിധ ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും സെലക്ഷൻ മാസ്ക് സ്നാപ്പ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ട് രീതികൾ ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത് ഷെൽഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമാണ് ഷെൽഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല കമാൻസിൻ്റെയും ഓപ്ഷനുകൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഷെൽഫ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണുന്നതാണ് പാനൽസ് ഈ പാനലിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിലായി ഗ്രിഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഗ്രിഡിലാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് മാനുമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ഗ്രിഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അതിൻ്റെ നെയിം കാണാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോർണറിലായിട്ട് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് പാനൽ മെനുസ് പാനലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പാനൽ മെനുസ് ഇനി വ്യൂ പോർട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാനലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലായിട്ട് ടൂൾ ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടൂൾസുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് അതിന് താഴെയായി കാണുന്നത് ലേ ഔട്ട് പാനൽസാണ് ലേ ഔട്ട് പാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലേ ഔട്ട് പാനൽസ് അത് പാനൽസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലേ ഔട്ട്സ് ആണ് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മായ ഇൻ്റർഫേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന സിംഗിൾ പാനലിന് പകരം നാല് പാനലുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറി അതിന് ബാക്കിയുള്ള സ്പേസുകളിൽ ടു ഡി വ്യൂ പോർട്സ് ടോപ്പ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് വ്യൂ തുടങ്ങിയ വ്യൂ വ്യൂ പോർട്സ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൂ ബോർഡർ നമുക്ക് കാണാം ഈ ബ്ലൂ ബോർഡർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന വ്യൂ പോർട്ട് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പാനലിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗ്രിഡുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ പാനൽസ് നമുക്ക് പല രീതികളിൽ പല ഓപ്ഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പാനൽസ് സ്വിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നു ഇത് തൊട്ട് താഴെയായി കാണുന്നത് ടൈം സ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ടൈം സ്ലൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനിമേഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനിമേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ടൈം സ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അതിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത് റെയിൻ സ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് റെയിൻ സ്ലൈഡറിലാണ് നമ്മൾ അനിമേഷൻ എവിടെ തുടങ്ങണം എവിടെ അവസാനിക്കണം എത്ര ടൈം വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതും തൊട്ട് താഴെയായി മായ എംബഡഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന മായയുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിങ് സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് 
അതിന് താഴത്തായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്സ് അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് കമാൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഗ്രേ കളറിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഗ്രേ കളറിൽ കാണുന്നത് കമാൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു റിസൾട്ട് പി സ്പിയർ വൺ പോളി സ്പിയർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കൊടുത്തിരുന്ന കമാൻഡിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമാൻഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രോപ്പർ റിസൾട്ട് എന്തായെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വോർണിംഗ്സോ എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഫീഡ്ബാക്ക് ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ അറിയാൻ പറ്റും അതിന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് മായ എംബഡഡ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഡിറ്ററിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിൻഡോ ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഡിറ്റർ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായി ഒരു താക്കോൽ എൻ്റെ ചിത്രം ഉള്ള ഒരു സ്വിച്ച് കാണാം ആ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോ കീ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയും അനിമേഷൻ കീ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ആണ് അതിന് തൊട്ട് അടുത്തായിട്ട് അനിമേഷൻ പ്രിഫറൻസസ് കാണാം അനിമേഷൻ ടൈം ലൈൻ കൺട്രോൾ ആണ് ഇത് ഈ പ്രിഫറൻസിലൂടെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ടൈം സ്ലൈഡറിൻ്റെ റൈറ്റിൽ അവസാനം പറഞ്ഞു തന്ന ഓപ്ഷന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് പ്ലേ ബാക്ക് കൺട്രോളേഴ്സ് അതായത് അനിമേഷൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേ ബാക്ക് കൺട്രോളേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ചാനൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാനൽ ബോക്സ് നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിൻഡോ ആണ് ചാനൽ ബോക്സ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ലേയേഴ്സ് കാണാം ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ലെസൺസുകളിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ലേയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ലേയേഴ്സും ചാനൽസിൻ്റെയും അതുപോലെ ചാനൽസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് അത് ചാനൽ ലേയേഴ്സ് ചാനൽ ആൻഡ് ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ചാനൽ ബോക്സിൻ്റെ ചാനൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യാം ലെയർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ലെയർ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ